সিলেটে মোহাম্মদ জাফর ইকবালের উপর সন্ত্রাসী হামলা ভর্তি করা হয়েছে ঢাকার সিএমএইচে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় দুর্নীতি করে কেউ পার পাবে না হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর আবারও দক্ষিণাঞ্চলবাসীর সমর্থন চাইলেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে বিএনপির সমালোচনা আইনের ব্যত্যয় ঘটেনি দাবি আওয়ামী লীগের সাতাশ মার্চ থেকে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের যৌথ টহল রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার সুযোগ কাজে লাগাতে পারছেন না বাংলাদেশিরা সঠিক তথ্য না জানায় কারণ মত মার্কিন ভিসা বিশেষজ্ঞ স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সজল দাস নিজের প্রিয় ক্যাম্পাসেই দুর্বৃত্তের ছুটিকাঘাতে আহত হয়েছেন জনপ্রিয় লেখক ও অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল তাকে ভর্তি করা হয়েছে ঢাকার সিএমএইচে গঠন করা হয়েছে পাঁচ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড এদিকে হামলাকারীর পরিচয় পেয়েছে পুলিশ মাদ্রাসা ছাত্র ফয়জুর রহমান বাড়ি সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় ফজলুরের গ্রামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তার মামা জেলা কৃষক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ফজলুর রহমানকে আটক করেছে পুলিশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন প্লাবন রহমান নিজ ক্যাম্পাসে হামলার শিকার ডক্টর জাফর ইকবালকে এভাবেই সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় যখন দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতের ক্ষত নিয়ে কাতর জনপ্রিয় এই লেখক সরাসরি অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয় ডক্টর জাফর ইকবালকে বাইরে অপেক্ষায় সহকর্মী শিক্ষার্থী ভক্ত শুভাকাঙ্ক্ষীরা শঙ্কায় মুছড়ে পড়েন সবাই স্যার মুক্ত মঞ্চে বসেছিলেন উপরে সোফায় সাথে আমাদের কয়েকজন কলিগ ছিলেন আর পাশেই পুলিশও ছিল হঠাৎ করে একজন এসে স্যারকে ওই পিছন থেকে এখানে আঘাত করে প্রায় তিন চারটা মানে ছুরি দিয়ে আঘাত করে তিন চারবার অপেক্ষার অবসান রাতে হাসপাতালের পরিচালক জানান শঙ্কামুক্ত প্রিয় লেখক আঘাত করা হয় উনি আমার উঠিতে উনি দেওয়া পর্যন্ত উনি কথাই বলেছেন উনি সম্পূর্ণ সুস্থ খবর পেয়ে সিলেট ওসমানী হাসপাতালে পৌঁছান শিক্ষামন্ত্রী ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন তিনি শনিবার বিকেলে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ফেস্টিভ্যাল চলছিল ক্যাম্পাসের মুক্ত মঞ্চে ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর জাফর ইকবাল ঘড়ির কাটায় বিকাল পাঁচটা প্রধান অতিথির বক্তব্য দিতে মঞ্চে ওঠার সময়ে পেছন থেকে মাথায় ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয় ডক্টর জাফর ইকবালকে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার জাফর ইকবাল বিভিন্ন সময়ে জঙ্গিদের হুমকি পেয়েছিলেন সে কারণে প্রায় তিন বছর ধরে তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে পুলিশ সদস্যরা তাদের পাহারার মধ্যে এই হামলার শিকার হলেন ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ঘটনার পরপরই হামলাকারীকে ঘিরে ফেলে শিক্ষার্থীরা দেয়া হয় গণপিটুনি শনিবার রাত সাড়ে এগারোটার দিকে হামলাকারী ফয়জুর রহমানের পরিচয় নিশ্চিত করে পুলিশ জানানো হয় মাদ্রাসা ছাত্র ফয়জুরের বাড়ি সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় তবে ঠিক কি কারণে জাফর ইকবালের উপর এই হামলা সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি রহমান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা শিক্ষাবিদ ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবালের ওপর হামলার ঘটনায় সারা দেশে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হয়েছে এই হামলার প্রতিবাদে আজ বিকেল চারটায় শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশ করবে গণজাগরণ মঞ্চ একই ঘোষণা আসছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই সবার দাবি একটাই হামলাকারী ও তার দোষরদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার প্রতিবেদন তৌফিক মাহমুদ মুন্নার শনিবার বিকেলে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত মঞ্চে এক অনুষ্ঠান চলাকালে দুর্বৃত্তের হামলার শিকার হন অধ্যাপক ডক্টর জাফর ইকবাল এরপর তাকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এই হামলার প্রতিবাদে খুবে ফেটে পড়ে সারা দেশ সন্ধ্যায় শাহবাগে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সভা ও মশাল মিছিল বের করে বিভিন্ন সংগঠন অবিলম্বে এই হামলাকারীদের দৃষ্টান্ত শাস্তি দাবি করেন তারা আগামীকালের আমরা কর্মসূচি ঘোষণা করছি আগামীকাল বেলা চার শাহবাগে আমরা 
বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিচ্ছি এর আমরা নিন্দা জানাই এবং সরকারের কাছে দাবি জানাই এ দ্রুত বিচার করা হোক এবং হামলাকারীদের গ্রেফতার করা হোক এদিকে হামলার পরপরই সিলেটে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে শিক্ষার্থী সহ নানান পেশার মানুষ আজকে আমরা তাৎক্ষণিক ভাবে এখানে সমাবেত হয়েছি আমরা প্রতিবাদ মিছিল করছি আমরা মনে করি জাফর ইকবাল সারের উপর হামলা মানে মুক্তি যুদ্ধের চেতনার উপর হামলা নিশংস এই হামলার প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামে আমরা এভাবে বলতে পারি যে সাবিত দিনে এরকম মুক্ত চিন্তার পর আরো হামলা আসবে সুরি হামলায় আহত ডক্টর জাফর ইকবাল শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা তৌফিক মাহমুদ মুন্না নিউজ 24 ঢাকা অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল লেখালেখি ও প্রগতিশীল চিন্তার কারণে বলা হয় বাংলাদেশের বর্তমান লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিন্তু এই লেখককেই লেখালেখির কারণে বারবার মৃত্যুর হুমকি দিয়ে আসছে জঙ্গি ও ধর্মান্ধ গোষ্ঠী সবশেষ শনিবার বিকেলে সিলেট সাবিপ্রবি ক্যাম্পাসে হামলার শিকার হলেন তিনি কিন্তু কেন এই পাঠক প্রিয় লেখক বারবার হামলার শিকার হচ্ছেন সে প্রশ্নই ঘুরে ফিরে আসছে মানুষের মনে আরো জানাচ্ছেন সাফিয়াজ রাসনা মোহাম্মদ জাফর ইকবাল একাধারে শিক্ষক ও লেখক লেখালেখিতে তিনি তরুণ কিশোরদের মাঝে আকাশ সমান জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী গল্প উপন্যাসে তুলে ধরে বিজ্ঞানকে সহজ করেছেন পাঠকদের মাঝে অধ্যাপনা করছেন সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগে খুবই আগ্রহী ছোট বাচ্চাদেরকে বই পড়ানো শেখাতে ওদের বই পড়া শিখে যায় তাহলে ওদেরকে নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নাই তার লেখায় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী চেতনার মূলে আঘাত করার প্রেরণা খুঁজে পায় এদেশের মানুষ এসব কারণে অনেকবারই হত্যার হুমকি পেয়েছেন এই লেখক ও শিক্ষাবিদ দুই হাজার ষোলো সালে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে মোবাইলে বার্তা পাঠায় অন্য জঙ্গি সংগঠনগুলো টার্গেট করে আসছে অনেক বছর ধরে অনেকের কিছু অসুবিধা হয়েছে আসলে সেটা অস্বীকার করবো না এই যাদের অসুবিধা হয়েছে তারা হয়তো এর আগে দুই হাজার সালে সিলেটে আরেকবার জঙ্গিদের আক্রমণের শিকার হন তিনি সে সময় এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সিলেটে অবস্থান গ্রহণ ও অনশন করেন আরেক জনপ্রিয় লেখক ও অগ্রজ হুমায়ুন আহমেদ যারা ধর্মটাকে ব্যবহার করে আমি ওদের কথা বলছি না আসলে ওরা তো অবশ্যই ধর্মটাকে ব্যবহার করে তার নিজের যেটা দরকার সেটা করে নেওয়ার চেষ্টা করছে তবে মৃত্যুর হুমকি নিয়ে মোটেও বিচলিত না হয়ে মুক্ত চিন্তার পক্ষে বারবারই কলম ধরেছেন জনপ্রিয় এই লেখক যে এই দেশকে হতাশ হওয়ার কিছু নাই অনেক মানে আপস অ্যান্ড ডাউনস হয় পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নাই যেখানে নাকি ওদের আপস অ্যান্ড ডাউনস যায় না কিন্তু সম্ভাবনা যদি থাকে আমাদের দেশের আছে সম্ভাবনা चिकित्साधीन मोहम्मद जाफर इकबाल नियमित खोज खबर रखें प्रधानमंत्री शेख हसना এদিকে জাফর ইকবালের ওপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঘটনার পরপরই শনিবার রাতে ফখরুল বলেন একটি চক্র ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টায় সমাজের সম্মানিত লোকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে ঘটনা এগুলোকে আমরা প্রচন্ডভাবে নিন্দা জানাচ্ছি এবং আমরা কখনোই এইসব সন্ত্রাসের পক্ষে নই আমি মনে করি যে এটা আরেকটা আপনার চক্রান্ত যারা আপনার দেশের আপনার এই ধরনের গোলাপ গোলাপ পানিতে মাছ শিকার করতে চায় তাদেরই এটা চক্রান্ত এবার অন্যান্য খবর আদালতের রায়ে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া কারাগারে সেখানে সরকারের কিছু করার নেই জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দুর্নীতি করে কেউ পার পাবে না খুলনানগরের সার্কিট হাউস ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন একই সাথে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট চাইলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি খুলনা থেকে আরও জানাচ্ছেন তানজির মেহেদি ক্যামেরা ছিলেন শাকিল মল্লিক বসন্তের দুপুরেও ছিল তপ্ত রোদ্দুর সেই তাপ মাথায় নিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে খুলনা সার্কিট হাউস ময়দান শিল্পনগরে খুলনায় আরও একবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর তাকে স্বাগত জানাতেই নানা বয়সী মানুষের আগমনে মুখর জনসভা প্রাঙ্গণ জনসভা প্রাঙ্গণে এসে উন্নয়ন ফলকের সামনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপসাপাড়ের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সখানেক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী সভামন্ত্রী আসতেই আরও একবার উল্লসিত পুরো মন হাত নেড়ে মুখরিত জনতার অভিবাদন গ্রহণ করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি 
জনসভায় বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা নেত্রীর প্রতি আপনাদের যে ভালোবাসা আজকে সে এই জনসভায় সেটা প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের মানুষ এই অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে কে তাদের আপন বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন আওয়ামী লীগ নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে নয় দেশ ও মানুষের উন্নয়নে রাজনীতি করে ভোলায় অনেক গ্যাস পাওয়া গেছে আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি সেই গ্যাস আমরা পাইপ লাইনে করে বরিশাল এবং খুলনায় যাতে গ্যাস আছে তার ব্যবস্থা আমরা করে দেব এ সময় বিএনপির রাজনীতির সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী যারা যুদ্ধাপরাধী যাদের বিচার আমরা বাংলার মাটিতে করেছি জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার আমরা করেছি অপরাধী যে হোক তাকে শাস্তি পেতেই হবে আজকে খালেদা জিয়া দুর্নীতি করেছে কোর্ট রায় দিয়েছে সেই রায় সে কারাগারে এখানে আওয়ামী লীগের কিছু করার নাই আমাদের কিছু করার নাই দুর্নীতি করলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে আগামী নির্বাচনেও এই জনপদের মানুষের সমর্থন চাইলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি গত নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়েছেন উন্নয়ন হয়েছে উন্নয়ন ধারা বজায় রাখতে চান যদি চান তাহলে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন খুলনায় সব কলকারখানা বিএনপি সরকার বন্ধ করলেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে শিল্পনগরী খুলনার আগের রূপ ফিরিয়ে এনেছে দুর্নীতিমুক্ত থেকে সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চায় সরকার খুলনায় প্রাক নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও শোনালেন উন্নয়নের কথা বললেন দক্ষিণবঙ্গকে ঢেলে সাজাতে তার সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা আর তাই আগামী নির্বাচনেও এবঙ্গের মানুষের সমর্থন চাইলেন তিনি তানজের মেহেদে নিউজ টোয়েন্টি ফোর খুলনা সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হতে পারবে না জেনেই মিথ্যা মামলায় খালেদা জিয়াকে কারাগারে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর খুলনা জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি এই মন্তব্য করেন এর আগে বিএনপি নেতারা রাজধানীতে বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠানে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের মন্তব্যের জবাব দেন আরও জানাচ্ছেন মারুফা রহমান শনিবার বিকেলে বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য যুগ্ম মহাসচিব ও সাংগঠনিক সম্পাদকদের নিয়ে বৈঠক করেন বিএনপি মহাসচিব এতে খালেদা জিয়ার জামিনে দেরি হওয়া এবং চলমান কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয় মির্জা ফখরুল বলেন জামিন না হওয়ায় নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে একই সঙ্গে বিএনপি নেত্রী মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা তত্ত্ব জালিয়াতি একটা কাগজের উপর ভিত্তি করে শুধুমাত্র বেগম জাকে রাজনীতিকে দূরে সরানোর জন্য বিএনপিকে দূরে সরানোর জন্য নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তারা এই মিথ্যা মামলা দিয়ে করেছেন এবং তাকে সাজা দিয়েছেন এর আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দদের সমালোচনার জবাব দেন বিএনপির দুই সিনিয়র নেতা আমরা যে নিরামিষ কর্মসূচি দিচ্ছি আপনাদের আপনারা মস্করা করছেন আমাকে আমাদেরকে আবার ভয় পান কেন আজকে দেশনেত্রী বেগম খালেদাজিয়ার এই কারাবরণের পরে তার প্রতিবাদ করার জন্য আমরা সরোহার্দী উদ্যানে জনসভার আহ্বান করেছিলাম আপনারা আমাদেরকে অনুমতি দেন নাই কেন নির্বাচনের সময় কোনো মন্ত্রী বা কেউ কোনো প্রমিস করতে পারবে না উন্নয়নের কোনো মানে ওয়াদা দিতে পারবে না কিন্তু তারা সেই এই এই সময়ে তারা সেই সুযোগটা নিচ্ছেন এটা অনৈতিক এবং বেআইনি বিএনপির পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে বিভাগীয় শহরগুলোতে সমাবেশ হবে বলে জানান দলের নেতারা মারুফ রহমান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন তার দল সবাইকে নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে চায় শনিবার রাজধানী নিউ মার্কেট এলাকায় লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠান শেষে তিনি এ কথা বলেন দিচ্ছি এই সমাবেশে উপস্থিত থাকার জন্য আমরা বিশাল পরিসরে এই জনসভা করছি রাজনীতি রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করব সহিংসতার মোকাবিলা জন্য আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে তারা যখন যেটা দরকার সে ব্যবস্থাই নেব রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় এবং তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে নিরাপদ প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশের পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র 
শনিবার কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক কথা জানান সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা লিসা কার্টিস এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন আগামী 27 মার্চ থেকে সীমান্তে বাংলাদেশ মিয়ানমারের যৌথ টহল শুরু হবে ইসমতের এসুকে সাথে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রিশাদ হাসান শনিবার দুপুরে কক্সবাজার কুতুপালং ক্যাম্প পরিদর্শন করেন সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা লিসা কার্টিস এই সময় তার সাথে ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকার রোহিঙ্গা পরিস্থিতি সচক্ষে দেখার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তারা জর্দান কফি আনন কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়নের উপর রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সাড়া দেয় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তারা বলেন রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় ও নিরাপদে দেশে ফিরে যেতে কাজ করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার কথাও বলেন তারা বাংলাদেশ সরকারের কাছে যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে কৃতজ্ঞ আমরাও বাংলাদেশ সরকারের পাশে আছি এবং এ বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী in helping the rohingya people that the united states supports যুক্তরাষ্ট্র শুধু এই অসহায় মানুষদের জীবনে নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত নয় আমরা বাংলাদেশ সরকারের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে চাই এদিকে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত উত্তেজনা কমাতে আগামী 27 মার্চ থেকে যৌথ মহড়া করবে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি ও বিজেপি তারা আমাদেরকে যেটা জানিয়েছে যে তাদের কাছে একটা ভুল তথ্য ছিল ভুল তথ্যের ভিত্তিতে তাদের সেনাবাহিনী কিছু মুভমেন্ট সেখানে হয়েছিল এবং তারা এটা ভুল ছিল এটা তারা বলছে পাশাপাশি আমাদের পতাকা বৈঠক হয়েছে এবং পতাকা বৈঠকে এই সমস্ত কথাটাই আসছে बंदरबान সঠিক তথ্য না জানায় যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা ব্যবসা বাণিজ্য ও বসবাসের জন্য ভিসা পাওয়ার সুযোগ কাজে লাগাতে পারছেন না বাংলাদেশিরা এতে কোটি কোটি মার্কিন ডলার রেমিটেন্স আয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকারও আর তাই কিভাবে এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে বাংলাদেশিরা সে বিষয়ে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গে কথা বলেন মার্কিন ভিসা বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবী দিল্লি রাজভাট্রা জানাচ্ছেন লাকমি রাজস্পিন সোমা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তথ্য অনুসারে মাত্র তিন কোটি জনসংখ্যার দেশ নেপাল প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে আয় করছে গড়ে তিনশো চোদ্দ মিলিয়ন ডলার আর সেখানে ১৬ কোটি জনসংখ্যা নিয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ সরকারের রেমিটেন্স আসছে মাত্র চারশো বান্ন মিলিয়ন ডলার অন্যদিকে আট গুণ বেশি জনসংখ্যার দেশ ভারত আয় করছে দশ হাজার ছয়শো মিলিয়ন মার্কিন ডলার যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিটেন্স আয়ে বাংলাদেশের এমন পিছিয়ে পড়ার বড় কারণ ভিসা পাওয়ার সুযোগ সম্পর্কে না জানা বলছেন মার্কিন আইনজীবী দিল্লি রাজভাট্টা কেন পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ এখানে মানসম্মত শিক্ষিত মানুষ আছে তারা এই দেশের প্রবাসীয় বাড়াতে পারে এমনকি যুক্তরাষ্ট্র থেকে দক্ষ হয়ে দেশে ফিরে মাইক্রোসফটের মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক অফিসে কাজ করতে পারে অনেক বাংলাদেশি জানেন না তাদের জন্য কত ভালো সুযোগ রয়েছে দু হাজার সতেরো সালে গ্রিন কার্ডের আয়তায় যখন আঠারো হাজার এবং ফ্যামিলি পিটিশনে সতেরো হাজার বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের ভিসা পেয়েছে তখন পেশাজীবী হিসেবে ভিসা পেয়েছে মাত্র পাঁচশো তিপ্পান্ন জন ভাট্টা বলছেন দক্ষ পেশাজীবী হওয়া সত্ত্বেও তথ্য না জানায় বাংলাদেশিরা ভিসার সুযোগ নিতে পারছেন না শুধুমাত্র ইবি ওয়ান থেকে ইবি ফাইভ ক্যাটাগরিতে ভিসার আবেদন করতে পারেন বাংলাদেশিরা বিশেষ করে ইবি টু বিশেষ ক্যাটাগরিতে ভিসা নিয়ে দক্ষ পেশাজীবীরা চাইলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘস্থায়ী বসবাস কিংবা নাগরিকত্ব পেতে পারেন এছাড়া অনেক বাংলাদেশি জানেন না ই টু ভিসা শুধুমাত্র বাংলাদেশি ও পাকিস্তানের জন্য সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা বা নাগরিকত্ব পাওয়া নিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন তা ভিসা আইনের উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না বলেও মনে করছেন ভাট্টা আর তাই সহজে ভিসা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশিদের মধ্যে তথ্য পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যম ও সরকারকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি ঢাকা
বিরোধীর পর আবার স্বাগত দেখছেন নিউজ 24 সংবাদ এবারে আমাদের বিশেষ আয়োজন রক্ত ঝরা মার্চ একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বরেও মুক্ত হয়নি দেশের অনেক এলাকা তারই একটি ভাটিয়াপাড়া ক্যাম্প টানা তিন দিনের যুদ্ধ শেষে ভাটিয়াপাড়া ক্যাম্পে পাকিস্তানির আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এমনই আরও অনেক যুদ্ধের বীর যোদ্ধা শেখ শহীদুল ইসলাম যুদ্ধের সেই সব ঘটনার কথা শোনান নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে অন্তরা বিশ্বাসের রিপোর্ট ডিসেম্বর মাস উনিশশো একাত্তর দেশ জুড়ে তুমুল যুদ্ধ চলছে পাকিস্তানিরা অনেক জায়গাতেই করছে আত্মসমর্পণ কিন্তু গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়া ক্যাম্প তখনও পাকিস্তানিদের দখলে ভাটিয়াপাড়া ফরিদপুর নড়াইল আর গোপালগঞ্জের সীমান্তে তার ওপরে সেখানে ছিল রেল স্টেশন ও নদী বন্দর তাই ভাটিয়াপাড়া দখল করতে মুক্তিযোদ্ধারা কয়েক দফায় আক্রমণ করেন সেই যুদ্ধের অন্যতম যোদ্ধা শেখ শহীদুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন বৃহত্তর ফরিদপুর এলাকার মুজিব বাহিনীর প্রধান আমরা তিন দিক থেকে এই পাকিস্তানিদেরকে ভাটিয়াপাড়ার যুদ্ধে আক্রমণ করি কিন্তু তারা এত সুরক্ষিত যে ছিল যে তারা আত্মসমর্পণ করে না এবং আমাদের সঙ্গে তাদের প্রায় সপ্তাহ ওখানে ওখানে যুদ্ধ হয় ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর বিজয়ের দিন সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা ভাটিয়াপাড়া ক্যাম্প আক্রমণ করেন টানা তিন দিনের যুদ্ধ শেষে উনিশে ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে করে আত্মসমর্পণ তারা একটা শর্ত দেয় যে তারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না ভারতীয় মিত্র বাহিনী মানে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে মুক্তিযুদ্ধে পরবর্তীতে তাদেরকে আত্মসমর্পণ করাতে সমর্থ হই যখন তারা শুনল যে ঢাকা আত্মসমর্পণ হয়ে গেছে তখন তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় মাদারীপুরের সাধুর ব্রিজটাও উড়িয়ে দিয়েছিলেন শেখ শহীদুল ইসলামরা বৃষ্টি ধ্বংস করায় পাকিস্তানিদের ঢাকা ও ফরিদপুর থেকে বরিশালের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু কাজটি খুব সহজ ছিল না বৃষ্টির পাহারায় ছিল রাজাকাররা তাদেরকে হটিয়ে দিতেই আক্রমণ করে বসে পাকিস্তানিরা তখন পাকিস্তানি সেনারা বরিশাল থেকে এবং ফরিদপুর থেকে উভয় দিক থেকে এসে আমাদের সঙ্গে ওখানে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং এই যুদ্ধটাও আমাদের প্রায় দুই তিন দিন চলে এবং আমরা পাকিস্তানি সেনাদের ফটিয়ে দিতে আমরা সমর্থ হই এবং আমরা পরে ব্রিজটা ধ্বংস করতেও সমর্থ হই এমনি আরও অগণিত যুদ্ধে অংশ নেন মুক্তিযোদ্ধা শেখ শহীদুল ইসলাম তিনি ছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতিও মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে কঠিন সংগ্রামে ছাত্র জনতাকে একত্রিত করতে আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের এই সংগঠক তিনি দুই কন্যা সহ আত্মীয় স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে কূটনীতিক সহ বিভিন্ন মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে আশফাকুর রহমান উনিশশো সালের দশ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন তিনি সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান সিএসপি প্রশাসন ক্যাডারের উনিশশো সত্তর ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন স্বাধীনতার পর তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে কাজ করেন তারপর তার চাকরি ফরেন সার্ভিসে ন্যস্ত করা হয় তিনি চীন ও জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের হাই কমিশনার ছিলেন তার মেয়েরা বিদেশে থাকায় তারা দেশে এলে সোমবার তার জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হবে এবারে দেশের বিভিন্ন স্থানের ঘটনা নিয়ে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও চিত্রের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মাউন রশিদ চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় প্রস্তুতিকালে আন্তজেলা ডাকাত দলের তিন সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ গোপন সংবাদে উপজেলার হাকিমপুর কায়েতপাড়া সড়ক থেকে শনিবার রাতে তাদের আটক করা হয় এ সময় জব্দ করা হয় চারটি বোমা আটকদের বিরুদ্ধে ডাকাতি সহ একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ 
নৈরাজ্য সৃষ্টি না করে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন নৌমন্ত্রী শাহজাহান খান শনিবার চট্টগ্রামে মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করে এ কথা বলেন তিনি এই সময় ভূমি প্রতিমন্ত্রী ও সিটি মেয়র সহ চট্টগ্রাম চেম্বারের নেতারা উপস্থিত ছিলেন এদিকে জঙ্গিবাদের মতো মাদক নিয়ন্ত্রণে সব শ্রেণী পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক জাবেদ পাটোয়ারি শনিবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের বার্ষিক সমাবেশ এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান তিনি নওগার পাতিশরে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র গবেষণা ইনস্টিটিউটের একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে শনিবার ভিত্তিফলক স্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম আব্দুল সুহান এর ফলে পূরণ হতে চলেছে রবীন্দ্র ভক্ত অনুরাগীদের দীর্ঘদিনের দাবি ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে উচ্চ ফলনশীল জাতের মশুরি ডাল বিনা আটের মাঠ দিবস হয়েছে শনিবার উপজেলার তালিয়ান গ্রামে এই আয়োজন করে যৌথভাবে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশ ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশন বিভি এর ময়মনসিংহ বিভাগীয় সম্মেলন ও কাউন্সিল অধিবেশন শনিবার নগরের একটি ট্রেনিং একাডেমিতে এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান এতে উনত্রিশ সদস্যের সমন্বয়ে সংগঠনের বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয় লক্ষ্মীপুরের রায়পুরের চর আবাবিল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী হয়েছে শনিবারের এই অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মিলন মেলায় পরিণত হয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ফোরামের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে বাইশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা দেয়া হয় ছশো মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ খনিজ ও জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক ইলাহি শনিবার সকালে রাজধানীতে ঢাকা ক্লাবের সেমিনার কক্ষে ফোরাম ফর এনার্জি রিপোর্টার্স বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি এ সময় ভোলার এই ক্ষেত্রটি থেকে প্রায় দেড় টিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা যাবে জানিয়ে উত্তোলিত গ্যাস ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে জানান তিনি এ সময় বাংলাদেশে খনিজ সম্পদের বর্তমান মজুদ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উপর বিশেষ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দীর্ঘদিন জ্বালানি বিষয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা বাস্তবায়নদিন বা পরিকল্পনাধীন মিলে ছশো মেগাওয়াটের মতো হয় সেই ছশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে এবং সেখান থেকে প্রথমে বরিশালে নিয়ে যাওয়া হবে পরে প্রয়োজনে আমরা আরও বেশি এটা দুটা টু থার্টি কেভি ডাবল সার্কিট লাইন হচ্ছে আছে বরিশালের সাথে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশ হব আপনাদের কাছে অনুরোধ রবে যে দুশো একচল্লিশ সালের বাংলাদেশকে কি হবে এবং সেখানে ফসিল ফুয়েলের কি প্রয়োজন হবে বা এক্সপ্লোরেশন কি হবে এগুলো আপনারা আমাদেরকে যদি মাঝে মাঝে বুদ্ধি দেন স্বাগত জানাচ্ছি জানিয়ে রাখি আজ রোববার চার মার্চ দুই হাজার এবং আজ কিন্তু ফাগুনের বিশ তারিখ চোদ্দশো চব্বিশ বঙ্গাব্দ আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য জানানোর আগে একটি বিষয় জানিয়ে রাখি আজ কিন্তু সারা দেশের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে আবহাওয়ার পূর্বাভাস তেমনটাই বলছে রাজধানী ঢাকার থেকে একটু আপনাদের জানাতে চাই রাজধানী ঢাকার সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে একুশ ডিগ্রি সেলসিয়াস চলে যেতে চাই সিলেটে সিলেটের আকাশও কিন্তু আংশিক মেঘলা থাকতে পারে সর্বোচ্চ থাকতে পারে বত্রিশ এবং সর্বনিম্ন থাকতে পারে বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সিলেটে থাকতে পারে চট্টগ্রামের অবস্থা একটু জানাতে চাই চট্টগ্রামের কিন্তু সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন থাকতে পারে উনিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আকাশ কিন্তু আংশিক মেঘলা থাকতে পারে চট্টগ্রামে চলে যেতে চাই হচ্ছে কি বরিশালে উপকূলীয় অঞ্চল সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে বাইশ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ থাকতে পারে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা 
চলে যেতে চাই ময়মনসিংহে ময়মনসিংহের অবস্থাও কিন্তু সর্ব সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34 এবং সর্বনিম্ন 20 আকাশ কিন্তু আংশিক মেঘলা থাকতে পারে ময়মনসিংহে চলে যেতে চাই খুলনায় খুলনার অবস্থা যদি জানতে চাই খুলনায় সর্বনিম্ন 22 এবং সর্বোচ্চ থাকতে পারে 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে খুলনায় আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস তেমনটাই বলছে রাজশাহীর অবস্থা জানতে চাই রাজশাহী কিন্তু সর্বোচ্চ 36 এবং সর্বনিম্ন থাকতে পারে 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আকাশ কিন্তু আংশিক মেঘলা থাকতে পারে রাজশাহীতে এবং সবশেষ রংপুরের অবস্থা যদি আপনাদের জানতে চাই সর্বোচ্চ 32 সর্বনিম্ন থাকতে পারে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে দর্শক বিভাগীয় শহরগুলোর অবস্থা ছিল মোটামুটি এই আমি একটু আর্দ্রতা জানতে চাই আজকের বাতাসের আর্দ্রতা কিন্তু আবহার পূর্বাভাস বলছে 34 শতাংশ থাকতে পারে বাতাসের আর্দ্রতা এবং সূর্য জয় সূর্যাস্ত সূর্যাস্ত হবে সন্ধ্যা 6টা 3 মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে সন্ধ্যা 6টা 18 মিনিটে এই ছিল মোটামুটি দর্শক আমার কাছে আবহার পূর্বাভাসের তথ্য চলে যেতে চাই আবার স্টুডিওতে সকল মি মাহফুজুল ইসলাম যোগ দিয়েছিলেন আবহার খবর জানাচ্ছিলেন তিনি আমাদেরকে নিউজ 24 সংবাদে আবারো বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন ह्वाइट हाउस सामने एक व्यक्ति गुली कर आत्महत्या कर नाम परिचय प्रकाश कर शनिवार विकेले ह्वैट हाउस उत्तर दिखे पेंसिलभानिया एविन्यूर देवाले का घटना घटे वाशिंगटन डिसिर पुलिस जान घटन का क्यों ही आहत है ओ समय प्रेसिडेंट डाल्ड ट्राम्प और तरह स्त्री फ्लोरिडा अवस्थान कर वाशिंगटन पोस्टर खबरे बला गुलिर शब्दे उत्सुक मानुषर भीड़ जमे जाए प्रेसिडेंटर बसभवन सामने साम्प्रतिक बचरगुलोते ह्वैट हाउस के घिरे जतियों घटनार मात्रा बेड़े गे तेईस फेब्रुआर ह्वैट हाउस निरापत्ता बेष्टन उपेक्षा कर गाड़ी ढुक दे पैंत बचर बसी एक नारी पर आटक कर आगे दो हज़ार सतर मार्चे ह्वैट हाउस देवाल टोप के अस्त्रधारी एक व्यक्ति मरीचर स्प्रे हाथे नहीं षोलो मिनिटे बसि समय भेतरे अवस्थान करते सक्षम है सिरियार आफ्रीन प्रदेश में तुर्की विमान हामल सरकार समर्थित छत्तीस सेंा सदस्य निहत होुक्तरज्य भित्तिक मानवाधिकार संस्था एसओ आर विषय निश्चित कर सरियार उत्तरांचले काफर जीना कैम्प लक्ष्य कर विमान हामला चलाय तुरस्क और ताते ही हताहतर यह घटना घटे आसाद प्रशासन सार्वभौमत हामला उल्लेख कर घटनार कठोर नंदा जान सप्ताह दुएक आगे सरकार समर्थित सेंा सदस्य कुरदिश अधित आफ्रिने अवस्थान ने कुरदिश के सन््रासी गण्य कर एरदान प्रशासन एदि सरियार पूर्व घोत घोत चला सहिंसता बंधे प्रतिबी भारत राजधानी दिल्ली विक्षोभ कर हजारो जनता सरिय दूत सामने देश चलमान मानविक विपर्यर बिुदे नाना स्लोगने निजे क्षुब्धतार जान देा विक्षोभकारी मते जुद्ध जदि करते ही सें बाहन करा उचित शिशु नारी सह निरीह जीवन नहीं खेल अधिकार को पक्षर ही नहीं विश्वजुड़े बैरी आबहार कारण मृत संख्या बेड़े चले गल एक सप्ताह तीव्र ठंडा यूरोपर विभिन्न स्थान मृत संख्या बेड़े दाड़ी से षाटजने आयरलैंड और स्कटलैंड एक लाख बसतबाड़ी और व्यवसा प्रतिष्ठान विद्युत विच्छिन्न अवस्था रही है बिल हो गए कैकश फ्लैट अन्दि के जुक्तराष्ट्रे ठंडार पशापी झड़े तांडवे मारा गया पूर्व उपकूल झड़े कारण विभिन्न स्थान बना और भूमिधसर घटना घटे नाहिद जहान प्रतिबेदन तापम्रार अवनति ना हम यूरोपे तुषारपात तीव्रता कमी को स्थान एक थे तीन फुट पुरु बरफ जमे गे शुक्रवार तुषार झड़े कारण स्कटलैंड और आयरलैंडे प्राय एक लाख बसतबाड़ी और व्यवसा प्रतिष्ठान विद्युत विहीन अवस्था रही है रयटार्स आबहार खराब अवस्थार कारण आयरलैंड प्रशासन देशटी रेड अलार्ट जारी कर 
গেল এক সপ্তাহের তীব্র ঠান্ডায় প্রচুর মানুষ মারা যাবার ঘটনা ঘটেছে যাদের বেশিরভাগই উদ্বাস্ত বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম সেই সাথে বাতিল করা হয়েছে কয়েকশো ফ্লাইট এছাড়াও বরফের স্তূপের কারণে হাইওয়েগুলোতে তীব্র যানজট দেখা গেছে ইংল্যান্ডে বৈরী আবহাওয়ায় জনসাধারণের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে গেল তিরিশ বছরে এমন তীব্র শীত দেখেনি ব্রিটেনবাসী গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন গণপরিবহন বন্ধ থাকায় আমাদের কাজ করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে অনেকখানি রাস্তা হেঁটে যেতে হচ্ছে যা অনেকটা আবহাওয়ার সাথে যুদ্ধ করে যাবার মতো আমাদের সেনা সদস্যরা রাত দিন সেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে ব্রিটেনের চিকিৎসা ক্ষেত্রে সেবাদান যাতে কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না হয় সেজন্য সেনাবাহিনী চব্বিশ ঘন্টাই কাজ করছে এদিকে ঝড়ের তাণ্ডবে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে ঘন্টায় আশি মাইল বেগে বয়ে চলা উত্তর উপকূলের মেরিন থেকে ভার্জিনিয়ায় বন্যার সৃষ্টি হয়েছে বোস্টনের বেশিরভাগ ফ্লাইট বাতিল সহ ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে ম্যাসাচুসেটসের গভর্নর বন্যার বিষয়টি গুরুত্ব নিয়ে দেখার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছেন এটা কোনো তুষার ঝড় না এই ঝড়টিকে সবাইকে গুরুত্বের সাথে নিতে বলবো বিশেষ করে এর ফলে সৃষ্ট বন্যার বিষয়ে সতর্ক হতে হবে সবাইকে নিজের বন্ধু আত্মীয় পরিজন নিয়ে একসাথে থাকার অনুরোধ করছি ক্যালিফোর্নিয়া শহর মন্টেসিটোতে তীব্র ঝড় ও বৃষ্টিপাতের প্রভাবে ভূমি ধসে বহু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এছাড়া রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতেও ঝড়ের তাণ্ডবে বিভিন্ন স্থানে গাছ ভেঙে পড়ায় বাড়িঘরের ক্ষতি ছাড়াও রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে সাময়িকভাবে মার্কিন সিলেটে মোহাম্মদ জাফর ইকবালের ওপর সন্ত্রাসী হামলা ভর্তি করা হয়েছে ঢাকার সিএমএ সারা দেশে প্রতিবাদে ঝড় দুর্নীতি করে কেউ পার পাবে না হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর আবারও দক্ষিণাঞ্চলবাসীর সমর্থন চাইলেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে বিএনপির সমালোচনা আইনের ব্যত্যয় ঘটেনি দাবি আওয়ামী লীগের সাতাশ মার্চ থেকে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে যৌথ টহল রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার সুযোগ কাজে লাগাতে পারছেন না বাংলাদেশিরা সঠিক তথ্য না জানায় কারণ মত মার্কিন ভিসা বিশেষজ্ঞ নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে ছিল এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী আয়োজন দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে